Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas natillas caseras. La vida actual y las comodidades que nos ofrecen nos hacen muchas veces olvidar que hay recetas clásicas tan fáciles que no ameritan un preparado industrial. Y entre ellas están nuestras natillas caseras. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Las natillas caseras valen como merienda o como postre y lo mejor es que lo podemos adaptar según sean nuestros gustos. Así que vamos con la receta. Natillas caseras, postres clásicos. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Punquecito and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos batiendo las yemas e incorporamos el azúcar. La receta tradicional se realiza con azúcar blanquilla, que es la normal, pero también la puedes sustituir por azúcar moreno o por algún tipo de edulcorante si hay algún diabético en casa. Incorporamos la maicena y batimos hasta obtener una mezcla espumosa y más clarita. Para esta receta puedes utilizar leche entera, leche semidesnatada o leche sin lactosa, así que la puedes ajustar según sean tus gustos o tus necesidades. En un caso llevamos a fuego medio la leche, la vainilla, la canela y la corteza de limón. Dejamos hervir sin dejar quemar y retiramos del fuego. Sustraemos la ramita de canela y la corteza del limón. Una vez en frío un poco, unimos lentamente y moviendo constantemente con nuestra mezcla de las yemas. Y una vez esté todo homogéneo, regresamos al caso. Y llevamos a fuego lento, sin dejar hervir, removiendo constantemente para evitar que se pegue y se formen grumos. Estará lista al espesar y desaparecer la espuma. Si se espesa mucho, puedes solucionarlo incorporándole un poquito de leche fría. Pasamos por un colador fino para eliminar cualquier resto sin disolver. Y así nuestra natilla quedará más fina. Si no te gusta que la natilla casera sea de ese color tan pálido, podemos incorporarle un puntito de colorante alimenticio amarillo y así hacerlas con un color un poco más vivo. Para ello usaremos colorante alimenticio en gel. Distribuimos en nuestros cacharritos y llevamos a la nevera. Ahora debemos esperar unos 20 minutos antes de colocar nuestra galleta maría y la canela. Recuerda que la canela es opcional. Pasados los 20 minutos, con un colador pequeño vamos a esparcir la canela y decoramos con la galleta maría. Estas natillas que hemos realizado son de vainilla, pero puedes sustituir la vainilla por algún cítrico o por un chorrito de café. Con esta receta hacemos entre 4 a 6 raciones. Mantén tus natillas refrigeradas hasta el momento de servir. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.